Dear 11th Standard Business Max students, I am Metro Karnagaran. In exercise number 8.1, sum number 3, find the lower quartile, upper quartile, 7th decile, 5th decile, 60th percentile. Now, there are many sums. First, we will start with the lower quartile followed by upper quartile. We will end in the first shot. After finishing this, that's the 7th decile, 5th decile. This is the question paper. You can write it in the horizontal. You can write it in the vertical. 10, 20, 70, 80. You can write it in the frequency. Cumulative frequency. What is cumulative frequency? 1 is 3. 1 is 3. 4 is 4. 4 is 11. 4 is 15. 15 is 21. 4 is 21. कोटना 36 ने आया था नो, 36 कोड़ा 43 ए कोटनो, 79 ने आया था नो, 79 कोड़ा 32 ए कोटनो, अंडर डन 11 ने आया था नो, अंडर डन 11 कोड़ा 9 ए कोटना, उंगलों को 120, दिस इस कॉल्ड यन, कैपिटल लेटर यन। तो फिर रेंड समय और साइमेंटेनियस आपने पोट के बारे में निके कंपार पनी डे बंदी की � Size of, size of, ये पातिंग ना, it's a grouped data, grouped data ना, n by fourth, n by fourth value, अब इन सोल्व आंगे, n by fourth value, इंगे ना सेव आंगे ना, अधे मारे दां, size of, three n by fourth value, और लोगा, அப்போம் இங்கே Q3 இன்று நல் இங்கே 3 வரும் இங்கே Q1 இன்று நல் இங்கே 1 போடும் 1 போடால் உண்டும் போடால் நல் உண்டும் அன்னல் அது n by 4 நான் சொல்லும் Grouped dataல் இந்த மருதான் start பண்ணும் அப்போம் size of என்னதான் உங்களுக் தெரியும் 120 by 4th value அப்போம் நம்பிடு answer Indonesia 30 என்பது எது உள்ளார அடங்குது அப்படின் பார்த்தீங்கள் இங்கே பாஞ்சில அடங்காது 36லதான் அடங்கும் இப்போது நீங்கள் 40 எடுக்கிறதா 50 எடுக்கிறதானும் ஒரு பெரிய கொழப்போம் வந்துரும் அன்னா உங்கள் answer 40ல இந்த 50 குள்ளாரதான் இருக்குது அப்போது எந்த value choose பண்ணன்னும் என்றுத்துக்காகதான் உங்களுக்கு இந்த இந்த மறி grouped datas இருக்கிறது நால் உங்களுக்கு formலால் first Lலதான் startாகும் அதாவது நம்மிடு groupல இருக்கிற intervalல் lower interval அதே மாதிரி Q3லியும் first Lலதான் startாகும் first formula Lலதான் startாகும் அதுக்கு அப்பிறும் bracket bracket உப்பு நம்ப போட்டுக்கிறது first quarter first quarterல் எதை வைச்சி போட்டும் n by 4 வைச்சி போட்டும் இங்கே போட்டுக்குது third quarter அப்பிடினா அதாது upper lower quarter இது upper quarter இது அதனால் இதல் என்ன ஒரு நான் உங்களுக்கு 3n by 4 3n by 4 அப்போ lower quarter நான் q1 upper quarter நான் q3 உங்களுக்கு இங்கே n by 4 3n by 4 இங்கு பார்த்தான் எதுரான் n by 4 3n by 4 அதுக்கப் பிரம்மேட்டு minus previous cumulative frequency minus previous cumulative frequency அல்லாம் ஒரு ஏம் மரியை வருத்து பாருங்கள் formula total இது divided by frequency இதுவும் total divided by frequency into class interval into class interval இதான் உங்களுடைய formula L plus n by 4 இங்க 3n by 4 இங்க இம் PCF PCF F into C into C இந்த formulas நம்ப பயன் படுத்திதா lower quartileலும் போடப்போரும் upper quartileலும் போடப்போரும் fine உப்பு நம்பலுடைய இந்த சம்முக்கு நான் first வரனானு இந்த சம்முல இருக்கிற informations எல்லாமே இங்கு உங்களுக்கு note பணி காட்டுறேன் எது எது நமக்கு தேவியான information சொல்லிட்டு அப்படை clean up பாத்துக்கிட்டே வாங்க 
தேர்ட்டியத் வேல்யூ தேர்ட்டியத் வேல்யூ தேர்ட்டியத் வேல்யூ இதில் அடங்காது இதில் தான் அடங்கும் இதில் தான் அடங்கும் அப்போ இதை மட்டும் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம் இது மட்டும்தான் இப்போ இது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு இதில் அடங்கியிருக்குது முப்பது இதில் அடங்காது பாஞ்சில் முப்பத்தாறில் தான் அடங்கும் இதில் இருக்கிற லோயஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் இதோ நாற்பது இது தான் உங்களுடைய எல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா இதுதான் லோயர் இன்டர்வலில் இருக்கிற எல் லோ அப்பர் இன்டர்வல் லோயர் இன்டர்வல் லோயரில் இருக்கிற இது ஃபார்ட்டின்னு எடுத்துக்கணும் என் பை ஃபோர் தான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மேலேயே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களே என் பை ஃபோர் தான் முப்பதுன்னு முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க மேலே பிசிஎஃப் ப்ரீவியஸ் குமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கிறீங்க அந்த அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இங்கே தானே இருக்கிறீங்க இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ்னா முன்னடி முன்னடியால் குமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி பாஞ்சு 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 அது முடிஞ்சிச்சா ஃப்ரீக்குவன்சி நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க அதில் எஃப் இவன் பேர் தான் ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப் 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 வந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று சி வித்தியாசம் பத்து பத்தாக தானே ஏறுது பத்து இருபது இருபது முப்பது முப்பது நாற்பது கிளாஸ் இன்ட்ரோல்னா எவ்வளோ ஏறுது இருபது மைனஸ் பத்து 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 இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் நாற்பது என் பை ஃபோர் முப்பது பிசிஎஃப் பாஞ்சி பை எஃப் இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு டென்னு அப்போ ஃபார்ட்டி முப்பதில் பாஞ்சு போச்சுன்னா பாஞ்சு பை இருபத்தொன்று இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பத்து அப்போ நாற்பது பாஞ்சு பத்தி மட்டும் இல்லை நூற்றி ஐம்பது பை இருபத்தொன்று நீங்கள் கேல்குலேட்டர் எடுத்து நூற்றி ஐம்பது இருபத்தொன்னால் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க இருபத்தொன்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ வரும் அப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ தான் உங்களுடைய கியூ ஒன் கியூ ஒன் நீங்கள் வேணா இந்த டூ வேணா விட்டுடலாம் நீங்கள் இப்போ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கூட எதுலாம் புக் ஆன்சர் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது அப்படி கூட எழுதிக்கலாம் அப்போ லோயர் குவார்ட்டில் முடிஞ்சிடுச்சு அப்பர் குவார்ட்டில் போகலாம் அப்போ இங்கேயும் நீங்கள் இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிட்டீங்கன்னா கடை கடக்கிற சம் போட்டுடலாம் எல் எல் இங்கே வாங்க நைன்டியத்து வேல்யூ நைன்டியத்து வேல்யூ இப்போ இதை நான் அதை அழைச்சிடுறேன் நான் இதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு நைன்டியத்து வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எழுபத்தொம்போதில் தொண்ணூறு அடங்காது நூற்றி பதினொன்றில் தான் தொண்ணூறு அடங்கும் அப்போ இங்கே தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நூற்றி பதினொன்றை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அதில் இருக்கிற லோயர் வேல்யூ லோயர் வேல்யூனா அறுபது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது த்ரீ என் பை ஃபோர் அங்கேயே இருக்குது உங்கள்கிட்ட த்ரீ என் பை ஃபோரோட ஆன்சர் இதோ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களே நைன்டி நைன்டி பிசிஎஃப் பிசிஎஃப் ப்ரீவியஸ் கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்குவன்சி நூற்றி பதினொன்றுக்கு மேலே இருக்கிறவன் யார் அவன் எழுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தி ஒம்பது பிசிஎஃப் எழுபத்தி ஒம்பது அதுக்கப்புறம் எஃப் இந்த லைனில் இருக்கிற எஃப் எஃப் யார் முப்பத்தி ரெண்டு எஃப் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ வித்தியாசம் பத்து பத்தா தானே ஆயிடுச்சு இதில் வந்தால் தான் அங்கேயும் வரப்போகுது உங்களுக்கு பத்து பத்தா ஆயிடுச்சு இந்த பாக்ஸ் தான் உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் கியூ த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ கியூ த்ரீ போட்டுடலாமா அப்பர் கோட்டைல் எல் வந்து அறுபது த்ரீ என் பை ஃபோர் தொண்ணூறு பிசிஎஃப் எழுபத்தொம்போது எஃப் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு டென் அறுபது இப்போ நீங்கள் நைன்டிலேருந்து செவன்டி நைனை மைனஸ் பண்ணோம் நீங்கள் யூல் பி கெட்டிங் லெவன் பை தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் இந்த டென்னை நம்ம மட்டும் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை தேர்ட்டி டூ அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் கேல்குலேட்டர் எடுத்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ செவன் வரும் அப்போ இதை கூட்டினீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ செவன் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சுக்கு மேலே ஏதோ ஒன்று ஏற்றிக்கிங்க வேணா கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஆன்சர் அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு நாலு இதான் உங்களுக்கு அப்பர் கொர்டை இப்போ கியூ ஒன்று முடிஞ்சிடுச்சு கியூ த்ரீ முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி செவன்த் டிசைல் அண்ட் ஃபிஃப்த் டிசைல் நவ் கம்மிங் டு செவன்த் டிசைல் அண்ட் ஃபிஃப்த் டிசைல் நம்ம எப்படி கோர்டைல் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் டிசைலும் செவன்த் டிசைல் டி செவன் சொல்லுவாங்க அதே கான்செப்ட் தான் சைஸ் ஆஃப் இங்க 7n என் பை டென் டிசைன்னா டென்னால் டிவைட் பண்ணும் செவன்த்னா செவன் போட்டுக்கணும் த சைஸ் அதோடைய சைஸ் சாரி வேல்யூ வேல்யூ சைஸ் ஆஃப் செவன் பை என் பை டென் வேல்யூ அப்படின்னு எழுதணும் ரைட் செவன் என் பை டென்த் வேல்யூ அதே மாதிரி டி ஃபைவ் சைஸ் ஆஃப் அதே என் பை டென் தான் டிசைன்னாலே 
அப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இதை மட்டும் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் அப்போ சைஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஃபோர்த்து வேல்யூ இது முடிஞ்சு போச்சு இங்கே வாங்க சைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டூ என் வந்து உங்களுக்கு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது பை டென்த்து வேல்யூ டென்த்து வேல்யூ இங்கே அடிச்சிட்டிங்கன்னா பாஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு அறுபது அப்போ சைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எத்து வேல்யூ சிக்ஸ்டி எத்து வேல்யூ அப்போ இங்கேயும் நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு இங்கேயும் வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்மளுடைய ஆக்சுவல் டி செவன் எயிட்டி ஃபோர்த் வேலைக்கு போகணும் எண்பத்தி நாலில் இதில் அடங்குமா இதில் அடங்குமா தேடி பார்க்கணும் நம்ம எண்பத்தி நாலு இதில் தான் அடங்கும் எழுபத்தொம்பதில் அடங்காது எண்பத்தி நாலு வந்து நூற்றி பதினொன்றுக்குள்ளார தான் அடங்கும் இதை விட அதிகமான மதிப்பு தான் எடுக்கணும் இதை விட கம்மியான மதிப்பு எடுக்கக்கூடாது அப்போ உங்களுடைய ஆன்சர் எங்கே மறைஞ்சிருக்குதுன்னா இங்கே மறைஞ்சிருக்குது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் அறுபது போகிறதா எழுபது போகிறதா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா உங்களோட ஆன்சர் அறுபதுலேருந்து எழுபதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆன்சர்னு எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியாது அப்போ டி செவனோடைய ஆக்சுவல் ஃபார்முலா குரூப்டு டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு சைஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் டி செவன் போடணும் இதுலேயும் எல் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இதுலேயும் டி ஃபைவ்லேயும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஃபார்முலா ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் திஸ் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே போட்டிருப்பீங்க பாருங்கள் செவன் எண் பை டென் அதை எட்டுன்னு வந்து இங்கே எழுதணும் செவன் எண் பை டென் இங்கே போட்டிருப்பீங்க பாருங்கள் ஃபைவ் என் பை டென் அதை எட்டுன்னு வந்து இங்கே எழுதணும் மைனஸ் மைனஸ் பிசிஎஃப் பிசிஎஃப்னா ப்ரீவியஸ் க்யூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் பிசிஎஃப் ப்ரீவியஸ் க்யூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பை எஃப் பை எஃப் இன்டு சி இன்டு சி எல்லா ஃபார்முலாவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பை டென்னு மட்டும்தான் வித்தியாசம் வேறு எதுவுமே வித்தியாசம் கிடையாது சரி இப்போ நம்ம சம்முக்கு வாங்க என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு எண்பத்தி நாலாவது வேலை இதில் அடங்கி போச்சா இதில் இந்த சிக்ஸ்டி தான் லோயர் இது பேர் தான் எல் லோயர் இன்டர்வல் இது அப்பர் இன்டர்வல் எல் வந்து இந்த சம்மில் அறுபது இந்த சம்முக்கு எல் அறுபது செவன் என் பை டென்னு தான் நீங்கள் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க எண்பத்தி நாலு PCF, Previous Cumulative Frequency. நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கீங்களே இதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் இதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் எழுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்பது நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு மேலே இருக்கிற க்யூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்புறம் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண இடத்துல இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி இதான் ஃப்ரீக்வன்சி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ வித்தியாசம் பத்து பத்தா தானே போது இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் பத்து இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க இஸ் ஈக்குவல் டு எல் என்றால் அறுபது செவன் என் பை டென் வந்து எண்பத்தி நாலு பிஎஸ்சிஎஃப் வந்து எழுபத்தொம்பது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து அப்போ அறுபது ப்ளஸ் எண்பத்தி நாலு நீங்கள் எழுபத்தொம்பது மைனஸ் பண்ணணும் எழுபத்தொம்பது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு வந்துடும் அஞ்சு பாய் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து அஞ்சால் மட்டிலே பண்ணிட்டிங்கன்னா ஐம்பது பை முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ அறுபது ப்ளஸ் ஐம்பது முப்பத்தி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அதை நிறுத்தி இங்கே யோர் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் திஸ் இஸ் யோர் டி செவன் டி செவன் முடிஞ்சிடுச்சு இங்கே வாங்க சிக்ஸ்டி எத்து வேல்யூ சிக்ஸ்டி எத்து வேல்யூ இதை நான் அழைச்சிடலான இதோட இந்த கேம் முடிஞ்சு போச்சு டி செவன் முடித்த பிறகு இதை அழைச்சிடலாம் நீங்கள் டி ஃபைவ்க்கு வாங்க டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி எத்து வேல்யூ அறுபது எதில் அடங்குன்னு பாருங்கள் முப்பத்தாறில் அடங்காது ஆனால் எழுதுல அடங்கும் அதை விட பெரிய மதிப்பு தான் எடுக்கணும் அப்போ இதை அண்டர்லைன் பண்ணிங்க இங்கே தான் உங்களுடைய மெயின் என்ட்ரி இருக்குது நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணதில் இருக்கிற லோயர் இன்டர்வல் சின்ன இன்டர்வல் தான் எல் அப்போது இந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய எல் என்னுடைய எல் வந்து ஐம்பது கரெக்டாக பாருங்கள் என்னுடைய எல் வந்து ஐம்பது ஃபைவ் என் பை டென் ஃபைவ் என் பை டென் இங்கேயே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பீங்க ஃபைவ் என் பை டென் அறுபது 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 பிசிஎஃப் ப்ரீவியஸ் கிம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்களா அதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் முப்பத்தி ஆறு ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ்னால் முன்னாடி கிம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண இடத்துல இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி அண்டர்லைன் பண்ண இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ வித்தியாசம் பத்து பத்தா தானே இருக்குது கிளாஸ் இன்டர்வல் அதனால் பத்து இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய டி ஃபைவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லோடைய ஆன்சர் ஐம்பது ஃபைவ் என் பை டென்னோட ஆன்சர் அறுபது பிசிஎஃப் வந்து முப்பத்தி ஆறு கிமிலேட்டி
இரநூத்தி நாற்பது பை நாற்பத்தி மூணு அப்போ இரநூத்தி நாற்பது நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் நாற்பத்தி மூணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் போயிட்டே இருக்கும் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிங்க ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு எட்டு இதான் உங்களுடைய டி ஃபைவோடைய ஆன்சர் ஒன்றும் ஒன்றே ஒன்று பாக்கி இருக்குது இதில் பர்சன்டைல் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ்டி எத்து பர்சன்டைல் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சம் இஸ் சிக்ஸ்டி எத்து பர்சன்டைல் பர்சன்டைல்னாலே பை ஹண்ட்ரட் குவார்டைல்னா பை ஃபோர் டிசைல்னா பை டென் பர்சன்டைல்னா பை ஹண்ட்ரட் அப்போது நம்ம இதில் போட போகிறது பி சிக்ஸ்டி பி சிக்ஸ்டி சைஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் என் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் சிக்ஸ்டி எத்து பர்சன்டைல்னா சிக்ஸ்டி இங்கே போட்டுக்கணும் எத்து வேல்யூ 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 சிக்ஸ்டி எத்து பர்சன்டேஜோட ஃபார்முலா குரூப்டு டேட்டாவுக்கு இது தான் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு என்னோட ஆன்சர் தான் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் த வேல்யூ அப்போ ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டிங்கன்னா செவன்டி டூ இப்போ சைஸ் ஆஃப் செவன்டி டூ த வேல்யூ இப்போ எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆன்சரில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ண போகிறீங்க எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு இதில் தான் அடங்கும் எழுபத்தொம்போதில் தான் அடங்கும் இதை விட பெரிய நம்பரில் தான் அடங்கும் அதனால் இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ பி சிக்ஸ்டியோட ஃபார்முலா என்னான்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் பி சிக்ஸ்டியோட ஃபார்முலா ஏன்னா செவன்டி டூத் வேல்யூனா இது எடுக்கிறதா இது எடுக்கிறதான் தெரியாது ஆன்சர் உங்களுக்கு அதனால் இதுக்கு நடுவில் எங்கேயோ இருக்கு ஆன்சர் அதை கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க எல் ப்ளஸ் நீங்கள் போட்ட சிக்ஸ்டி என் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் கிமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பை ஃப்ரீக்வன்சி இன்டு சி இதான் நமக்கு ஃபார்முலா செவன்டி டூ நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிட்டோம் எழுபத்தொம்போதில் தான் அடங்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போது உங்களோட எல் யாருன்னு எழுத போகிறேன் எல் 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 எல்னா இது இருக்கிற சின்ன நம்பர் லோயர் இன்டர்வல் ஐம்பது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி என் பை ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி என் பை ஹண்ட்ரட் தான் போட்டு வச்சுக்கிறீங்களே செவன்டி டூ பிசிஎஃப் ப்ரீவியஸ் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆள் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆள் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினால் அந்த லைனில் இருக்கிற எஃப் எஃப் வந்து நாற்பத்தி மூணு கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ வித்தியாசம் பத்து பத்தாக தானே ஏறி இருக்குது இதுதான் கிளாஸ் இன்டர்வல் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு மெயின் சம்முக்கு வாங்க இந்த ஃபார்முலா ரெடியாக இருக்குது எல்லுக்கு பதில் யூ கேன் யூஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி போட்டோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எல்லுக்கு பதில் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி என் பை ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி என் பை ஹண்ட்ரட் வந்து செவன்டி டூ ப்ரீவியஸ் கியூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு முப்பத்தி ஆறு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் ஒரு பத்து அப்போ ஃபிஃப்டி எழுபத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு போச்சுன்னா முப்பத்தாறு பை நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு பத்து அப்போ ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது பை நாற்பத்தி மூணு ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது நீங்கள் நாற்பத்தி மூணு டிவைட் பண்ணணும் கேல்குலேட்டர் டிவைட் பண்ணிங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் நிறைய போவோம் இதை நிறுத்திங்க ஜஸ்ட் யூ ஆட் திஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் எட்டு ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி மூணு ஏழு இதுதான் உங்களுடைய பர்சன்டைல் அறுபதாவது பர்சன்டைல் இருந்ததுனால பி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போட்டு இந்த ஆன்சரை நீங்கள் எழுதி முடிச்சிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ